안녕하세요 오드라이프입니다 오늘은 오랜만에 또 이제 아이패드 액세서리 영상을 준비를 했어요 기존에 제가 영상에서 많이 추천드렸던 제품이랑 제가 또 개인적으로 구매하고 싶어서 구매했던 제품들까지 합쳐서 아이패드 액세서리 영상 준비했으니까 오늘 영상도 재밌게 시청해주세요 먼저 소개해드릴 제품은 이 키보드인데요. 이거는 K380만큼이나 굉장히 유명한 K480이라는 모델이에요. K380이랑 가장 큰 차이점이라고 한다면 이 거치대가 될수 있을 것 같은데요. 먼저 디자인부터 보자면 저는 이렇게 화이트 컬러를 구매를 했어요. 개인적으로 화이트 컬러가 가장 깔끔하고 심플한 이 디자인을 잘 살려주는 것 같아요. 여러분들에게 보여드리려고 계속 붙여놓고 있었는데 뜯도록 하겠습니다. 이렇게 띄니까 더 깔끔해진 느낌이죠? 그리고 크기를 비교해 드릴 텐데요. 아이패드 프로 11인치 모델이에요. 그래서 이렇게 위에다가 올려놓으면 은 아이패드 프로 11인치보다 조금 더큰 크기를 가지고 있습니다. 그리고 상단에 있는 거치대에 11인치를 올렸을 때이 정도 크기가 남으면서 적당하게 거치를 할 수가 있는 사이즈고요. 물론 이 아이폰 같이 작은 스마트폰도 거치를 할 수가 있어서 굉장히 다양하게 여러 가지 기계를 페어링해서 사용할 수 있는 제품이에요. 왼쪽을 보면 은 이렇게 다이얼이 있어서 최대 3대까지 페어링을 할 수가 있고요. K380은 버튼을 눌러서 페어링을 해야 됐다면 K480은 이렇게 다이얼을 돌려서 기기랑 연결을 할 수가 있기 때문에 조금 더 쉽고 빠르게 여러 가지 기계에서 전환하면서 사용할 수 있는 게 장점인 것 같고요. 그리고 오른쪽을 보면 이제 운영체제에 따라서 블루투스 페어링을 할수 있는 버튼이 있는데요. 윈도우와 맥 모두 사용을 할 수가 있습니다. 이렇게 페어링을 하고 싶은 숫자에 다이얼을 위치시켜주고요. 블루투스 버튼을 꾹 눌러주면 페어링 모드로 전환이 돼요. 그러면 아이패드 블루투스 설정에 가서 키보드를 연결을 해주시면 됩니다. 그럼 이렇게 K480에 연결이 되고요. 이렇게 2번 다이얼을 선택했을 때 아이패드와 연결되게 페어링을 해놨고요. 이런 펑션 키도 굉장히 잘 먹히거든요. 그래서 되게 편하게 사용을 할 수가 있고 그리고 제가 키보드 리뷰할 때마다 아이패드에서 한영 전환 어떻게 하냐는 질문을 많이 받아요. 아이패드나 아이폰, 맥에서는 모두 이 캡슐 아키를 누르시면 은 한영 전환이 가능합니다. 그리고 타공감이 어떤지 테스트도 한번 해볼게요. 이렇게 제가 타이핑을 한번 해봤는데요. K380이랑 아무래도 비교를 해드리면 좀 이해하기가 쉬우실 것 같아요. 제 개인적인 기준으로는 타건감이랑 타건 소음 부분에서는 K380이 조금 더 좋았던 것 같아요. K380에 비해서 소음이 조금 있는 편이고요. 그리고 K480 키 배열이 조금 더 넓고 버튼이 크긴 한데 키를 누르는 느낌 때문에 그런지 저는 키보드 타이핑하는 느낌은 K380이 더 좋았던 것 같아요. 그래서 제가 사용해보다가 아무래도 조금 더 키감을 좋게 만들기 위해서 키스킨도 같이 구매를 했거든요. 굉장히 저렴한 가격으로 타건감을 높일 수 있는 제품이에요. 이 키스킨 디자인도 여러 가지가 있었는데 저는 이게 가장 마음에 들어서 이거를 구매를 해봤습니다. 이렇게 딱 맞게 씌워지고요. 다시 한번 타건을 해볼게요. 이렇게 키스킨을 사용해서 타건감을 조금 더 좋게 만들 수가 있고 또 디자인적으로도 예쁘기도 하고 또 오염도 방지할 수 있어서 좋을 것 같아요. 근데 이 제품이 무게가 K380보다 거의 두배 정도 되기 때문에 휴대용으로는 적합하지는 않을 것 같다고 생각이 들었어요. 이 제품의 포지션은 요즘 스마트폰이나 아이패드로 영상 편집하시는 분들 많으시잖아요. 그런 분들에게 굉장히 많이 유용할 것 같고 기기 거치가 가능하기 때문에 휴대용보다는 책상에 놓고 여러 가지 기기를 활용하시는 분들이 사용하시면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다. 그리고 다음으로 보여드릴 제품은 제가 오드라이프 자파점에서도 소개를 해드렸던 스마트 폴리오예요. 굉장히 잘 사용을 하고 있어서 추천드리는 제품인데 제가 자파점에서 자세하게 설명을 해드렸으니까 오늘은 간단하게 소개를 해드릴게요. 우선 저는 이 화이트 컬러로 구매를 했고요. 딱 보기에도 슬림하고 가볍다고 느껴지실 것 같아요. 그래서 이렇게 아이패드에 연결했을 때도 그 어떤 케이스보다 아이패드와 궁합이 잘 맞는 제품이라고 생각이 됩니다. 
그리고 이 뒷면에 음각 로고도 조금 고급스러운 느낌을 주는데 한 몫을 하는 것 같아요. 흰색 사용해보니까 또 다른 컬러를 구매하고 싶은 생각이 들 정도로 요즘 굉장히 잘 사용을 하고 있는데 아무래도 99,000원이라는 가격이 가장 높은 구매 장벽일 것 같고 또 제가 화이트 컬러를 때가 타는 걸 감안을 하고 구매를 했지만 전에도 보여드렸다시피 음식을 먹다가 튄이 빨간 자국이 없어지지가 않더라고요. 제가 저번에 올렸던 영상 댓글에서 여러 가지 방법을 제시해 주셨는데 제가 햇빛에도 이렇게 놔둬봤거든요. 근데 지워지지는 않더라고요. 어쨌든 가격 빼고는 제품에 대한 만족도가 가격을 떠나서 굉장히 좋기 때문에 아이패드 사용하시는 분들은 정품 케이스 진짜 진짜 추천드려요. 그 다음은 이 파우치 새롭게 구매를 했습니다. 아이패드용으로 구매를 했고 어, 마이 멜로디 제가 요즘 굉장히 빠져있는 캐릭터라서 구매를 해봤어요. 뭔가 색깔이 딸기 우유? 연핑크 컬러라서 마음에 들었고요. 그리고 이런 지퍼 디테일도 이렇게 산리오 하트 모양으로 되어 있어서 너무 귀여운 것 같아요. 그리고 가격이 저렴하지는 않지만 이런 자수 퀄리티를 보면 은 어느 정도 좀 이해가 되기도 하더라고요. 그리고 안쪽에는 폭신한 소재와 함께 되게 부드럽게 마감이 되어 있어요. 근데 이 폭신함이 기존에 구매했던 케이스에 비해서는 좀 적은 편이었어요. 그리고 안쪽은 이렇게 수납 공간이 나눠져 있고요. 이렇게 애플 펜슬을 수납을 할수 있는 공간이 따로 있습니다. 저는 이렇게 아이패드 넣고 그 다음에 이북 리더기도 제가 케이스가 없어가지고 여기 액정이 잘 깨지기 때문에 이것도 같이 이렇게 따로 수납 공간이 있는 곳에 사이즈가 딱 맞거든요. 그래서 이렇게 넣어서 가지고 다니고 있어요. 아무튼 이거는 제가 개인적으로 귀여워서 구매를 했는데 굉장히 마음에 드는 제품이에요. 그리고 다음으로 소개해드릴 제품은 새우새 PC 스탠드예요. 이것도 여러분들이 굉장하게 많은 반응을 주셔가지고 품절까지 일어났던 그런 제품인데요. 저는 이 블랙 색상을 구매를 했고 제가 브이로그에서 여러 번 사용한 모습을 보여드렸던 만큼 굉장히 꾸준하게 잘 사용을 하고 있는 제품이에요. 여러분들이 아이패드로 필기나 그림을 많이 그리신다면 무조건 사셔야 됩니다. 굉장히 가볍고 또 튼튼하고 특히 이렇게 아이패드를 거치했을 때 일반 케이스에서는 나오지 않는 그 미묘한 각도 차이가 있거든요. 이게 필기를 할때 굉장히 편하더라고요. 11인치를 거치했을 때 양옆으로 튀어나오는 부분이 없어서 굉장히 안정적으로 필기를 할 수가 있고 12.9인치도 후기를 보니까 잘 사용을 하고 있다고 해서 아이패드 사용하시는 분들은 인치에 상관없이 구매를 하셔도 될것 같고요. 그리고 이게 A4 용지보다 살짝 큰 사이즈예요. 그래서 휴대하고 싶으신 분들은 휴대도 가능한 그런 크기예요. 그리고 이게 노트북도 거치가 가능하기 때문에 뭐 독서실 같은 데서 아이패드, 노트북 다 거치를 해서 활용하시면 좋을 것 같고요. 가격도 만 원대이기 때문에 굉장히 가성비 있게 아마 사용하실 수 있는 제품일 것 같아요. 그리고 마지막으로 소개해드리고 싶은 제품이 이건데요. 요직 아이패드 펜슬이라는 제품이에요. 이거는 제가 미리 사용을 해봤거든요. 이렇게 구성이 들어있고 이렇게 생긴 제품인데 하도 좋다고 해가지고 구매를 해봤는데 만약에 써보고 별로면 은 그냥 돈 버린다 생각하고 구매를 했는데 의외로 또 좋더라고요. 오히려 애플 펜슬보다 좋았던 점이 있어가지고 어 이거는 좀 자세하게 리뷰를 해야 될것 같아요. 그래서 이거는 제가 따로 영상을 만들어서 보여드리도록 할게요. 제품 궁금하시다면 좋아요와 댓글 많이 남겨주시면 빠르게 영상 준비해서 찾아오도록 할게요. 그럼 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 너무너무 감사드리고 우리 오래 봐요. 안녕!